Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. So hey guys, welcome back to new video. और आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ ओयो का नया बिजनेस मॉडल ओयो के बारे में मैंने एक पहले पूरी डिटेल वीडियो बना रखी है उसमें उनको कहाँ से फंडिंग मिली उनके फाउंडर कौन है और उनका पुराना बिजनेस मॉडल क्या है वो सब मैंने आपको उस वीडियो में बता रखा है बट क्योंकि वो बिजनेस मॉडल पुराना हो चुका है और अब मैं ऑलमोस्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता तो इसलिए मेरे को लगा मेरे को नए बिजनेस मॉडल पर वीडियो बनानी चाहिए और मैं साथ ही साथ इस वीडियो में आपको ये भी बताऊँगा कि उन्होंने पुराने बिजनेस मॉडल को क्यों चेंज किया तो वीडियो को एंड तक देखिए और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा और ऐसी और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तो चलते हैं ओयो की तरफ ओयो का जो पुराना बिजनेस मॉडल था वो था एक होटल एग्रीगेटर का बिजनेस मॉडल यानी जस्ट लाइक ओला या ऊबर जैसे वो टैक्सी एग्रीगेट करते हैं ये ओयो का काम क्या था होटल एग्रीगेटर जो होटल्स थे उसमें क्या करता था जैसे पचास कमरों का होटल है सौ कमरों का होटल है उसमें दस मतलब रूम्स पहले से ही खरीद लेता था कहता है ये दस रूम मेरे हो गए इन्हें मैं सेल करूंगा तो वो क्या करते हैं होटल एग्रीगेटर उन्हें दस रूम देते थे और ओ ओ रूम्स अपनी साइट पे उन्हें लिस्ट कर देता था अपने ब्रांड नेम से फॉर एग्जांपल एक होटल का नाम है ललित होटल बट ओ ओ की साइट पे क्या देखेगा ओ ओ रूम वन जीरो एट ओ ओ रूम वन जीरो नाइन ऐसे करके वो चलता था तो वो बिजनेस मॉडल क्या था कि होटल एग्रीगेटर से कम पे लो जो रूम्स हैं और आगे कस्टमर को थोड़े ज़्यादा रेट पे दो बट क्योंकि ओयो क्या था शुरू में कस्टमर बना रहा था होटल ओनर से तो क्या कर लगता फॉर एग्जांपल दो हज़ार में ले लेता था बट अपनी साइट पे प्रमोशंस देके या कुछ और स्कीम्स देके वो थोड़े सस्ते में निकालता था क्यों क्योंकि उन्हें कस्टमर बनाने थे तो होटल जो ओनर थे वो बहुत चलाक निकले उन्होंने वो क्या करते थे फॉर एग्जाम्पल उन्होंने दो हज़ार का एक कमरा दे दिया ओयो रूम्स को ठीक है दस कमरे दे दिए बीस हज़ार रुपये के ठीक है अब क्या ओयो की साइट पे वो लिस्ट करके मतलब डिस्काउंट लगा के वो पंद्रह सौ रुपये का मिल रहा है ओयो की साइट पे तो ओनर्स ने क्या किया कि साइट पे जाके पंद्रह सौ में वो रूम बुक कर दिया फॉर एग्जांपल दस रूम थे पांच नॉर्मल कस्टमर ने बुक कर दिए पाँच क्या करा होटल ओनर ने बुक कर दिए पंद्रह पंद्रह के खरीद लिए दो की जो चीज़ बेची थी वो पंद्रह सौ की वापस ले ली अब नॉर्मल कस्टमर को जो अब उनके पास आया उनको दोबारा वो दो हज़ार रुपये की बेचती बेच दी तो ये माल प्रैक्टिस बहुत बढ़ गई थी तो ओयो ने इसका सोल्यूशन ढूंढा और अपना बिजनेस मॉडल थोड़ा चेंज किया एक और रीज़न था बिजनेस मॉडल चेंज होने का तो फॉर एग्जांपल एक बंदा है अपना रूम अठारह सौ रुपये में चढ़ाता है उसने ओयो के साथ टाइप किया ठीक है ओयो को कह दिया कि सोलह सौ सो का तुम ले लो ठीक है अब ओयो रूम्स जितनी भी कोशिश कर ले वो रूम उन्नीस अठारह सौ से ऊपर का नहीं बेच पाएगा अठारह सौ से ऊपर का बेचेगा भी तो जो अगर कस्टमर को पता लग गया कि अठारह सौ का तो वैसे ही मिल रहा था ओयो रूम्स ने मेरे को उन्नीस सौ रुपये का बेच दिया तो कस्टमर दोबारा ओयो रूम्स में जाएगा ही नहीं डायरेक्टली ओनर से ही वो रूम बुक करा लेगा तो इस तरीके से इस बिजनेस मॉडल में थोड़े से फ्लॉज थे इसलिए उन्हें चेंज करना पड़ा अब जो इनका नया बिजनेस मॉडल है उसमें क्या करते हैं पूरा का पूरा होटल को एज अ फ्रेंचाइजी मॉडल चलाने लगे हैं तो फॉर एग्जांपल मेरा एक होटल है तो मेरे को पूरा होटल ओयो रूम्स को देना पड़ेगा कि मेरे होटल में अगर 50 कमरे तो 50 के 50 कमरे कौन ऑपरेट करेगा ओयो रूम्स तो इसमें क्या दोनों सोल्यूशन मिल गए इसमें एक तो कंपैरिजन ही नहीं रहा कि अगर ओयो रूम्स के बिना बुक कराएंगे तो इतने का मिलेगा वही रूम और ओयो रूम्स के साथ बुक कराएंगे तो इतने का रूम मिलेगा वो कंपैरिजन हट ही गया दूसरा अब ओनर को क्या हुआ मेरे तो सारे के सारे कमरे ही इनके पास है सारी की सारी इन्वेंट्री यही बुक करेंगे सब कुछ यही करेंगे अगर मैं ले भी लूँगा तो किसको बेचूँगा तो ये सारे दोनों प्रॉब्लम इससे सॉल्व होगी शायद और भी कुछ रीजंस हो सकते हैं क्योंकि उन्होंने बिजनेस मॉडल चेंज किया तो मेरे को मोटा मोटा ये दो रीजन समझ आए तो अब क्या होता है पूरा का पूरा होटल ओयो रूम्स के अंडर आ गया ओयो रूम्स अपनी फ्रेंचाइजी बना के वो उसको रन कर रहे हैं और बात यही नहीं रुकती ओयो रूम्स का मानना है कि एक लेवल ऑफ स्टैंडर्ड मेरे को देना है जो भी मेरे कस्टमर होंगे अगर कोई होटल है वो लेवल ऑफ स्टैंडर्ड नहीं मीट कर पा रहा तो ओयो रूम्स उसको और ऑप्शंस देता है कि मैं तुम्हारा पूरा होटल ही रेनोवेट करा दूंगा मेरे जो तुम्हारे स्टाफ कम कर रहे वो भी मैं करूँगा पूरा का पूरा होटल मतलब फ्रॉम मैनेजर टू स्टाफ टू हाउस स्टाफ सब सब ओयो मैनेज करेगा आप तो बस जी इतना परसेंट कमीशन एक्स एक्स कमीशन मतलब कि जनरली मैंने जो सुना है होटल ओनर से बात किया बीस से पच्चीस के बीच में है जो इनका कमीशन रेट जाता है तो पूरा हैंड होल्डिंग दे दो और हम आपको 
सारा रेवेन्यू जनरेट करके देंगे सब कुछ हमारी जिम्मेवारी आपको कुछ लेना देना नहीं तो ओनर होटल जो ओनर है उनके लिए भी हो कि भाई मेरी तो सिरदर्दी खत्म होगी इन सब के बदले जो ओयर रूम्स है होटल वालों से 20 से 25 या 30 परसेंट कमीशन चार्ज करते हैं फॉर एग्जांपल एक होटल है उसमें 50 कमरे हैं और एक कमरे का पर डे का रेंट लगा लो हजार रुपये तो पचास हजार पे 20 25 परसेंट कमीशन चार्ज करता है जितने भी मैंने होटल ओनर से बात किया उनके हिसाब से मे भी कम ज़्यादा और मतलब होटलों से कम ज़्यादा होता हो मतलब तो अप्रोक्सीमेटली 20 से 25 परसेंट उनसे कमीशन चार्ज करता है तो मतलब पचास हज़ार रुपये अगर डेली रेवेन्यू है होटल का तो दस हज़ार रुपये उसमें से ओयर रूम्स ले रहा है टू मैनेज देयर होल थिंग्स इसी के साथ साथ ओयर रूम्स क्या है मतलब पूरी टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनी है तो क्या इनके पास बहुत सारी ऐप्स है होटल मैनेजमेंट से ले इन्वेंट्री मैनेजमेंट मतलब इवन स्टाफ को कैसे मैनेज करना है उसकी भी ऐप है अगर आप उनकी साइट पर जाएंगे तो उसके बारे में आपको कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएगी और उन्होंने उसकी वीडियोज़ भी बना रखी है शॉर्ट शॉर्ट इस वीडियो मतलब वीडियो को छोटा रखने के लिए मैं उन एप्स के बारे में डिटेल में नहीं बता रहा बट मतलब कंप्लीट होटल मैनेजमेंट का सलूशन है ओयर रूम्स के पास तो उस वजह से भी क्या हो रहा है कि ओयर रूम्स को फ्रेंचाइजी मॉडल में बहुत बेनिफिट हो रही है और साथ ही साथ इन्होंने जैसे फ्लैगशिप टाउनशिप स्मार्टर स्टेज ऐसे कर करके अलग अलग चेन मतलब अलग अलग आप कह सकते हैं स्टैंडर्ड ऑफ रूम्स बना दिए अगर आपने बजट लेना है तो बजटेड होटल्स भी मिल जाएंगे अगर आपने थोड़ा सा ऊंचा स्टैंडर्ड वाला होटल लेना है तो थोड़ा सा ऊंचा स्टैंडर्ड मिल जाएगा आपने लग्जरी रूम्स लेने हैं तो लग्जरी रूम्स भी मिल जाएगा तो इन्होंने क्या कर दिया एक स्टैंडर्डाइजेशन बना दिया है फॉर एग्जाम्पल दिल्ली में सो हो, होटल है सो का अपना अलग अलग स्टैंडर्ड होगा बट ओयर रूम्स ने क्या करा है कि उन सो को चार में डिवाइड मतलब चार में डिवाइड कर दिया तो एक छोटा मतलब एक सबसे कम स्टैंडर्ड एक उससे अच्छा स्टैंडर्ड एक उससे अच्छा स्टैंडर्ड एक उससे ऊपर स्टैंडर्ड तो जो कस्टमर होंगे उनके तो उन्हें पता ही रहेगा कि अगर होटल का एक्स एक्स कैटेगरी का होटल है तो इसकी स्टैंडर्ड ये होगा अगर वाई कैटेगरी का होटल है तो उसका स्टैंडर्ड ये होगा तो एक तरीके से सिंप्लीफाई कर दिया इन्होंने पूरी होटल इंडस्ट्री का और इससे इन्हें बेनिफिट भी मिला है प्लस नए बिजनेस मॉडल में इन्हें क्या फायदा हुआ है तो पहले क्या होता था एक होटल में सौ रूम्स होते थे तो दस इन्हें मिल जाते थे अब क्या हो गया उस होटल के पूरे के पूरे सौ रूम्स इन्हें मिले हो सकता है कुछ होटल वालों ने मना ही कर दिया हो कि नहीं हम पूरा हैंड होल्डिंग नहीं देते तो आधे निकल भी गए हो तब भी क्या होगा रूम जो इनके पास है इनके पास अवेलेबल कीज हैं वो भी बढ़ी गई हैं जो इनकी इन्वेंट्री है उस वो काफ़ी मतलब उसमें इंक्रीमेंट हुआ है आफ्टर दिस चेंज इन बिजनेस मॉडल मैं आपको एक लिंक दूंगा नीचे तो उन्होंने अपनी पूरी मतलब कि ग्रोथ बता रखी है कि कितने किस साल में कितनी उनके पास कीज थी मतलब कितनी इन्वेंट्री थी कैसे वो बढ़ी और बिजनेस मॉडल चेंज होने के बाद कैसे उनका मतलब बिजनेस जंप हुआ या उनकी ऑक्यूपेंसी बढ़ी वो सब उसमें आपको दिख जाएगा तो उस लिंक को जाके आप देख सकते हैं तो इस वीडियो का मैं एक बार फिर से करेक्ट करता हूँ तो जो अब ओयो रूम का बिजनेस मॉडल है वो है फ्रेंचाइजी बेस्ड बिजनेस मॉडल अब वो क्या है साउथ एशिया की सबसे बड़ी होटल चेन बन गया है इवन जो उनकी वैल्यूएशन है वो बड़ी बड़ी होटल चेन से भी ज़्यादा हो गई है मतलब कि ताज हो गई ओब्राई होगी उनसे भी ज़्यादा वैल्यूएशन किसकी है ओयो रूम्स की क्योंकि उनके पास इतनी ज़्यादा इन्वेंट्री हो गया है कि कुछ कहने की बात नहीं क्यों बिकॉज उन्होंने पूरा ये मॉडल फ्रेंचाइजी बेस्ड बना दिया है तो फ्रेंचाइजी बेस्ड इनका मॉडल है अब पूरा का पूरा होटल किसके अंडर आता है ओयो रूम्स के अंडर आता है अब उनमें बीच में दस कमरे नहीं बीस कमरे नहीं पूरा का पूरा जो होटल है वो ओयर रूम के अंडर आएगा और जो भी उस पर रिवेन्यू जनरेट होएगा उसमें से कितना परसेंट 20 से 25 परसेंट के बीच में ओयो रूम्स चार्ज करेगा हो सकता है कि होटल का रिवेन्यू 10 लाख आए हो सकता है होटल का रिवेन्यू 1 करोड़ आए एक महीने का तो उसका फिक्स रेट ऑफ कमीशन किसको जाएगा ओयो रूम्स का और ओयो रूम्स हो सकता है पूरा का पूरा होटल मैनेज कर रहे हो हो सकता है कि एग्जिस्टिंग स्टाफ ही मैनेज कर रहा हो तो ये डिपेंड करता है उनका कॉन्ट्रैक्ट विद होटल ओनर्स के साथ और इस बिजनेस मॉडल के चेंज करने के बाद उनका जो रिवेन्यू है वो दो गुना बड़ा है बट लॉस उतने ही कंटिन्यू रहे क्योंकि जब आप टेक्नोलॉजी चेंज करते हैं और कुछ डिफरेंट अपना मॉडल चेंज करते हैं तो आपको मैन पावर भी चाहिए होता है और आपको टेक्नोलॉजी में भी पैसा ज़्यादा लगाना पड़ता है तो इसलिए उनका लॉस उतना ही रहा है मतलब तकरीबन 350 करोड़ 300 हंड्रेड टू थ्री फिफ्टी करोड़ का उनका नेट लॉस था 2018 फाइनेंशियल ईयर में जो घट के और भी कम होने वाला है इस फाइनेंशियल ईयर में तो मैंने आपको बता दिया क्यों उन्होंने बिजनेस मॉडल चेंज किया था पुराना बिजनेस मॉडल क्या था नया बिजनेस मॉडल क्या था और ये इस बारे में और भी अगर आपको कोई नॉलेज चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं मैं आपके आंसर करने की जरूर कोशिश करूँगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए वीडियो को और